VFD developed a grass seed too. So, ये जो C1 है और C2 ये जो है ना वो टेज डिवाइडेड सर्किट बना है। और ये जो पूरा नेटवर्क है ये कार्पेट आसिलेटर की मॉडिफाइड वर्जन है यहां पर देखें इंडक्टर की जगह हमने किसी की जगह सारी इंडक्टर की जगह हमने क्रिस्टल लगा दिया क्योंकि क्रिस्टल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है पैरेलल रेजोनेंट और एंटी रेजोनेंट मोड में तो एंटी रेजोनेंट मोड में क्रिस्टल जो है ना हाईली इंडक्टिव होता है तो हमने इंडक्टर नहीं लगाया हमने सिर्फ इंडक्टर की जगह जो है ना हमने क्रिस्टल लगाया ताकि ये जो है ना आपको एक तो स्टेबलाइज सर्किट दे देगा स्टेबलाइज फ्रीक्वेंसी होगी और साथ साथ ये देखें इंडक्टर तो वैसे भी बल्कि होते हैं इंडक्टर जो है ना मतलब है अब ट्रांसफार्मर देख लें कितने कितने बड़े ट्रांसफार्मर हम लगा रहे हैं तो साथ साथ इंडक्टर में जो इसका रेजिस्टेंस भी होता है इसमें अगर उसका इंडक्टर भी शामिल है रेजिस्टेंस भी शामिल करें तो उसमें जारी बात है आज प्यार आर लाज भी होगा साथ साथ ठीक है तो ये जो सर्किट है आपको स्टेबलाइज फ्रिक्वेंसी आउटपुट पे आपको दे रहे हैं तो अभी जो मैं ट्रांजिस्टर की कंफिगरेशन की बात कर रहा था कि बैक सिग्नल हम दे रहे हैं यानी ये जो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला ये पूरा ये फीडबैक नेटवर्क है फीडबैक नेटवर्क है जिसमें दो कैपेसिटर्स हैं और एक क्रिस्टल है क्रिस्टल की बिहेवियर इंडक्टर की तरह है तो ये आपके पास एलसी नेटवर्क बन जाएगा रेजोनेंट एलसी फीडबैक नेटवर्क आर आर ई आर वन आर टू अभी देखें यहाँ पर आप कैपेसिटर सी टू के क्रास कुछ बैक सिग्नल लेते हैं और इंडिकेटर के ऊपर अप्लाई करते हैं और कैपेसिटर सी बी जो है वो ए के लिए ग्राउंड होगा तो बेस ग्राउंड हो जाएगा और आउटपुट आप कलेक्टर से लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉमन बेस कंफिगरेशन ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कंफिगरेशन किसने पूछा था बेल से कि ये मुझे समझ नहीं आ रही तो समझ आ रही है अभी अभी भी समझ नहीं आ रही ये सर अब समझ गए तो इनपुट आप इमिटर के दे रहे हैं आउटपुट आप कलेक्टर से ले रहे हैं और बेस जो है कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड हो जाए सही है सर सो दिस इज कॉमन बेस कंफिगरेशन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस कंफिगरेशन तो इसकी जो थ्यूरी है वो तो तक वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दी उसके बाद जो इंडक्ट क्या नाम है एफ टी उन्होंने शो किया एफ टी के लिए तो एफ सारी जो पैरल रेजोनेंस सर्कट है उसमें मैंने एफ टी यूटिलाइज किया है और वो जो है हमारे पास इस का नाम जो है उस सर्कल का वो है मिलर क्रिस्टल कंट्रोल्ड आइसोलेटेड तो मैं थोड़ा सी इसकी टूरी पढ़ लेता हूँ सिंह आप क्रिस्टल इज अ मैक्सिमम वैल्यू इट इज कनेक्टेड इन शांत आर इन पैरल एट पैरल रेजोनेंस ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल अपीयर एज एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू द फिगर इज शोन It shows a crystal connected with the inductor element in a modified circuit. circuit. The basic DC by circuit should be evident. Maximum output voltage is developed across the crystal at its parallel resonance frequency. The output voltage is coupled to the emitter by capacitor voltage. The wider 
it consists of C1 and C2. This is the circuit as figure 14.35. Figure 14.35, a major crystal control oscillated circuit. Figure shown in figure, the case shown in figure 14.35. A tuned LC circuit, a tuned LC circuit in the drain section is adjusted near the crystal bed resonance frequency. The maximum gate source signal occurs at the crystal anti-resonance frequency controlling the circuit operating frequency. So here you can see the circuit in the back of the time. Miller, next slide please. ये रेजोनेंस सर्किट है एंटी रेजोनेंस और एलसी टैंक सर्किट है टर्मिनल है ये सोर्स टर्मिनल है ये आर एस है इसके पैनल में कैपेसिटर सी एस लगा हुआ है अच्छा यहाँ पर आर जी आर एस सी और इधर क्रिस्टल इधर लगा हुआ ये आर जी क्रिस्टल ये गेट ये वी डी डी इस सर्किट में जरा मुझे खुद भी कंफ्यूजन है इसमें क्या चीज आपको कमी नजर आती है ये देखें एल सी एल और टैंक सर्किट ऊपर बना हुआ है क्रिस्टल नीचे है क्रिस्टल जो है ना आप देखें यहां पर लगा हुआ क्या कमी नजर आती है आप सर्किट सही है बताएं प्लीज कोई कमी नजर आ रही इसमें क्या कमी नजर आ रही है
जल्दी बताए ना क्या कमी नजर आ रही कोई भी बताने अर्जी के की सीरीज में कैपेसिटर नहीं होता वो तो फर्क नहीं पड़ता अरे देखें आउटपुट ए है ना सीधा सीधा है ना एडवांस आउटपुट है गेट के ऊपर कोई फीडबैक सिग्नल नजर आ रहा है तो गेट के ऊपर हम कोई दे रहे हैं तो ये देखें ना ये यहाँ पर आपको अभी समझ आ गई आपको ये तरह कंफर्म कर दें इस सर्किट में किताब के अंदर जो है ना इस तरह यहाँ पर जो है एक कैपेसिटर होना चाहिए किताब के अंदर ये जो है ना ये सर्किट इन्होंने यहाँ पर ये कंफर्म कर दें इधर एक कैपेसिटर होना चाहिए और ये कपलिंग के पेस्टर है ये जरा कंफर्म कर ठीक है ना बाकी ये इसको कहते हैं मिलर क्रिस्टल कंट्रोल आर्किटेक्ट तो ये जो एल है और सी वेरिएबल आपको नजर आ रहा है एल सी इसको आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना ये इस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जो है ना ये एडजस्ट हो जाए तो फिर आपको जो है ना फ्रीक्वेंसी जो है ना यही क्रिस्टल वाली आपको आउटपुट दे मिलेगी एल और सी को आप इस तरह एडजस्ट कर लें इनकी वैल्यूज आप इस तरह एडजस्ट कर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है जो एल सी टैंक सर्किट है इसके आइसोलेशन फ्रीक्वेंसी इस क्रिस्टल के बराबर हो जाए तो फिर आपको आउटपुट पे जो है ना एक स्टेबलाइज फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्योंकि आपने अपने क्रिस्टल लगाया हुआ है तो इस किस्म के सर्किट को हम कहते हैं मिलर क्रिस्टल कंट्रोल बाकी इसमें जो है ना कहानी बताई है एक और सर्किट जो मैन उनसे ले गया वो है सीरीज जो रेजोनेंस नाम है वहाँ पर वो उन्होंने एफ ए टी इस्तेमाल किया और वो एफ ए टी भी है ना डिप्रेशन टाइप मार्सपेट एन चैनल डिप्रेशन टाइप मार्सपेट जो है ना वहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है सर आगे खुद पढ़ेंगे सर ठीक है ना जो है ना सीरीज एफ ए टी वही सर्किट है एफ ए टी वाला सीरीज रेजोनेंस नाम है वाला आर एफ सी क्वाइल और यहाँ पर क्रिस्टल इधर इन्होंने जो है ना मार्सपेट को इस्तेमाल किया डिप्लेशन टाइप मार्सपेट और आर जी ये और एप्लीकेशन है उसकी सीरीज डेजन सर्किट की ये क्रिस्टल है ये कपलिंग के पेस्टर है सी सी ये रेडियो फ्रिक्वेंसी चो का क्वायर है ये वी डी डी है और ये जो है ना हमारे पास ये जो है सीरीज रेजो में सर्किट यूजिंग डिप्लेशन टाइप मास्क एन चैनल डी मास्क और ये जो है ना सीरीज रेजो में सीरीज जो आखिरी लेक्चर वो है सर्किट है अब इसको हमने यानी आईसी को हमने इस्तेमाल करना सीरीज रेजोनेंट सर्किट अभी तक ये तो डिस्क्रीट कंपोनेंट है इस्तेमाल किया हमने आखिरी सर्किट है वो है क्रिस्टल आइसोलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो आप देखेंगे इसमें जो है ना एन ओपन कैन बी यूज एज अ गेन एलिमेंट इन क्रिस्टल आइसोलेटर जो ओपेम है वो गेन एलिमेंट के तौर पर काम करेगा यानी एम्पलीफायर जो है हमारे पास वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है द क्रिस्टल इज कनेक्टेड इन द सीरीज रेजोनेंट पाथ इन ऑपरेट इन द क्रिस्टल सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द प्रेजेंट सर्किट इज अ हाई गेन सो दैट एन आउटपुट स्क्वेयर वेव सिग्नल रिजल्ट ए शो इन द फिगर अच्छा अगर आपने स्क्वेयर वेव जनरेट करना है तो वो भी हम देखेंगे कि स्क्वेयर वेव आप किस तरह जनरेट करेंगे वैसे तो आपको साइनोसाइडल क्रिस्टल आइसोलेटर इज द साइनोसाइडल आइसोलेटर 
लेकिन हम कहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो स्क्वेयर वे हो तो फिर हम इस तरह करते हैं कि आउटपुट पे हम जिनल डायवर्ट कनेक्ट कर देंगे जो जिनल डायवर्ट है ना वो कनेक्ट करेंगे पेयर ऑफ जिनल डायवर्ट एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट अ स्क्वेयर वे आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तो जिनल डायवर्ट के इस्तेमाल से क्या होगा उसकी जो जो आपके पास जो आउटपुट आएगा उसकी उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो जिनल वोल्टेज के मुताबिक होगी जिनल वोल्टेज जो भी होगा उसका वो अकॉर्डिंगली उस जो आसिलेटर का आउटपुट होगा उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो जिनल वोल्टेज के मुताबिक ही होगी तो अपेर ऑफ जिनल डायवर्ट इज शोन एट द आउटपुट टू प्रोवाइड आउटपुट एम्पलीट्यूड एट एग्जैक्टली दी जिनल वोल्टेज वी जेड तो जो नेक्स्ट है नेक्स्ट सर्किट है ये देखें और पेम हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर और सीरीज रेजोनेंट मोड में जो है ना हमने क्रिस्टल को एक सेट करना होगा माइनस प्लस ये आखिरी सर्किट है फिर लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं can be used as a gain element with the or also we have to pass to the discuss to the other one from the test and this one are are so we could get the perfect to see now my कंपनी के पेस्टर है ये भी जेड है तो आउटपुट हम यहाँ से जा रहे हैं अच्छा ये बताएं आप में से कौन बताया कि ये जो एम्पलीफायर है ऑपरेशन एम्पलीफायर ये किस मोड में कनेक्टेड है इन्वर्टिंग थर्म ओ खुदा की बातें लेकिन हम किधर एप्लाई करते हैं इसकी यहाँ से प्लस वी जेड है यहाँ से माइनस वी जेड है ये हमारा आउटपुट कौन बताया क्या जल्दी जल्दी बताएं प्लीज जल्दी जल्दी बताएं ताकि जाना कि फीडबैक सिग्नल ऑफ एम के किस टर्मिनल के ऊपर कनेक्टेड है नॉन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग तो ये एम्पलीफायर ऑफ एम किस इन्वर्ट किस मोड में ऑपरेट करता है नॉन इन्वर्टिंग नॉन अभी समझ आ रही है तो ये जो ऑफ एम है हमारा ये नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट करता है ये देखें फीडबैक आउटपुट से आप जो है ना यहाँ से देखें तो ये जो क्रिस्टल है ये सीरीज पाथ में कनेक्टेड है तो हम जो है ना क्रिस्टल को सीरीज रेजोनेंट मोड में ऑपरेट करना है या उसको एक्सलाइड करना है तो द सिग्नल इज एप्लाइड एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ओपेम एम्पलीफायर सो द ओपेम एक्स एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो ये जो फीडबैक पाथ है ये वाला ये देखें फीडबैक नेटवर्क ये है आपके पास ये फीडबैक नेटवर्क है ये कितना फेस शिफ्ट दे रहा है 
लेकिन इसने जिनल डायोड की वजह से आपको ये स्क्वायर वेव मिल गया क्रिस्टल जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर इज अ साइनोसाइडल ऑसिलेटर तो वो जो आउटपुट है वो हमने वी जेड के ऊपर फिक्स कर लिया है वी जेड से ऊपर जा ही नहीं सकता यानी वजह तो ये सन ये देखें साइनोसाइडल आउटपुट है तो आप कहते हैं कि मेरा वी जेड इधर है तो बस आपके पास आउटपुट देना ये देखें ये ये जाएगा आपके आपको जो है ना फिक्स एम्पलीट्यूड या कॉन्स्टेंट का जो है ना आपको स्क्वेयर वेव मिल गया और ये इस मोड में ऑपरेट करता है फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस मोड में ये भी कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है इसको रिवर्स बायस में रिवर्स मोड में हम इसको ऑपरेट करते हैं रिवर्स मोड में रिवर्स बायस कंडीशन में इसको ऑपरेट करते हैं तो ये कहानी जो है मैंने आपके सामने इसको जो है ना ये आपके पास सामने दोबारा रीड करता हूँ एन ओपन कैन बी यूज इन द क्रिस्टल आसिलेटर एन इन द फिगर द क्रिस्टल इज कनेक्टेड इन द सीरीज resonant path and operates at the crystal series resonant frequency the present circuit is a very high is a high gain so that an output square wave signal results as shown in the figure a pair of zener diode is shown at the output to provide output amplitude at exactly the zener voltage bz तो एक चीज ये भी याद रखें जब आप हाई गेन और पेम को इस्तेमाल करते हैं तो हमने पढ़ा था ना ओपन लूप में जब आप ये कंपेरेटर इस्तेमाल करते हैं तो कंपेरेटर में आप देखें अगर इनपुट साइन और है तो आपको आपको स्क्वायर वेव मिलता है क्यों स्क्वायर मिलता है क्योंकि उसका गेन बहुत हाई होता है और हम कोशिश करते हैं कि इसका आउटपुट पावर सप्लाई से भी आगे जाए जब पावर सप्लाई से आगे जाएगा उसका आउटपुट तो फिर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्या आएगा जो ओपेम है वो सिचुएशन मोड में चला जाएगा और सिचुएशन मोड में जाने से जो है ना फिर उसका आउटपुट अगर साइन में हुआ है तो इनपुट साइन में हो तो आउटपुट आपको उसका स्क्वायर वेव मिलेगा और ये इसकी जो है ना पावर सप्लाई है प्लस वी सी सी एंड माइनस वी ई तो पावर सप्लाई से तो ज़्यादा आउटपुट ले ही नहीं सकते उससे अगर बहुत ज़्यादा गेन हो उसका तो ज्यादा गेन की वजह से आपको स्क्वायर में वेव दे रहा है और कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए क्या आपने लगा दी उसके डिनर आपने जिना डायवर्ट लगा दी तो जिना डायवर्ट की वजह से जो है ना आपको वी जेड मिल रहे हैं ठीक है ना वैसे भी आप देखें तो वी जेड आउटपुट को आपने फिक्स किया वी जेड के ऊपर इसका मतलब है कि आप पावर सप्लाई को क्रॉस नहीं कर सकते जो जिना डायवर्ट होंगे वो मैक्सिमम यही पावर सप्लाई से उसकी रेटिंग कम होगी अच्छा ओपेम ऑपरेट्स इन द नॉन इन्वर्टिंग कंफिग्रेशन मोड द एम्पलीफायर सर्कल प्रोवाइड जीरो फेज शिफ्ट एंड द फीडबैक नेटवर्क प्रोवाइड जीरो फेज शिफ्ट एंड द ओवर हाउस फेज शिफ्ट अराउंड द क्लोज लूप इज जीरो बस ये आप ध्यान से देखिए तो अगर आपसे पूछ लो कि स्क्वायर वेव आपको किस तरह की हो गया इसका क्या जवाब होगा वैसे तो क्रिस्टल आसिलेटर जो है ना वो सैनोसाइडल आसिलेटर है नहीं नहीं वो थोड़ी सी मुझसे भी थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ हो गई एक्चुअली आपने गेन को काफी हाई रखा है वो पैम का जो गेन है वो काफी ज्यादा है उसकी वजह से आपको सैनोसाइडल नहीं मिल रहा है वैसे तो ये आपको सैनोसाइडल देगा क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा है और हम चाहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो वी और बी से भी आगे चले जाए तो उसकी वजह से ये जो है ना आपको स्क्वायर वेव दे रहा है वह भी हम चाहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड फिक्स हो तो हमने 
दो जिनर डायोड लगा दिए या पेर ऑफ जिनर डायोड उस वो जो आउटपुट स्क्वायर वेव आपको मिल रहा है उसका वोल्टेज लेवल जो है वो भी जेड पे फिक्स हो जाएगा अभी बताएं काशिफ या अब्दुल खान बताएं कोई भी आप में से बताएं क्या आंसर है इसका सर ओपेम का गेन वेरी हाई है ये सिंपलीफायर का गेन बहुत आई है ओपेम का गेन तो वैसे आई है ना जो नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है इसको हमने इस तरह वो किया है कि इसका गेन बहुत हाई है तो हमें जो है ना स्क्वायर वेव मिल रहा है अब हम चाहते हैं कि जो स्क्वायर वेव है इसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए ये सर जीन और डायोड उसके एम्पलीट्यूड को फिक्स करता है हां एम्पलीट्यूड जो आउटपुट वोल्टेज है जो आउटपुट वोल्टेज जो स्क्वायर वेव फॉर्म में है उसका आउटपुट यानी उसका वोल्टेज लेवल हमने फिक्स किया है वी जेड के ऊपर और माइनस वी जेड के ऊपर अभी समझ आ गई आंसर की यस सर हां सो बिकॉज ऑफ वेरी हाई गेन ऑफ द ऑपरेशन दी एम्पलीफायर सर्किट और इनवर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट we get a square wave now to have a constant amplitude square wave we use a pair of general diode so that the output voltage is fixed at vz any question please तो एक चीज आप याद रखें आपको किस तरह पता लग जाता है कि यार ये एम्पलीफायर है कॉमन बेस है कॉमन इमिटर है कॉमन कलेक्टर है ए ओ पैम है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसमें आपने जो है ना देखना होगा कि आप सिग्नल किस इनपुट पे दे रहे हैं और किस आउटपुट से सिग्नल आप ले रहे हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर अभी हमने पढ़ा है ना कॉमन बेस तो देखना है कि इनपुट किस टर्मिनल पर दे रहे हैं और आउटपुट किस टर्मिनल से ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा तीसरा टर्मिनल वो ग्रम हो जाएगा इस तरह जो है ना ओपेम में आप देख लें कि इनपुट कहाँ पर दे रहे हैं और आउटपुट कहाँ से आउटपुट तो नजर आ जाए कि आउटपुट तो ले लिया हमने लेकिन ये बताना कि आप इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल दे रहे हैं या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली फिर आप कहते हैं कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ठीक क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं एक आप इस तरह करें क्रिस्ट वो है ट्रिपल फाइव टाइमर को जरा स्टडी कर लें कौन सा एम्पलीफायर ट्रिपल फाइव टाइमर ट्रिपल फाइव टाइमर साथ साथ जो है ना हम लॉजिक फैमिली भी स्टडी करेंगे लॉजिक फैमिली ये जो है ना आपने शायद नाम सुना हो उसमें डी एल डी तो पढ़ा है ना अगला क्लास लास्ट क्लास होगा हाँ अगला क्लास लास्ट क्लास होगा सर जी ये जो है ना तेरवा है हमारे पाँच पंद्रहवीं क्लासें हैं सारी फिफ्टीन क्लासेज हैं उसके बाद एक वीक आपको रेस्ट मिल जाएगा नेक्स्ट वीक फिर आपका एग्जाम होगा सर ये हासिल का फीस का वो इशू चल रहा है सर क्या करें जमा करें ना करें हासिल का फीस का सर इशू ये मुझे नहीं बता तो की फीस के साथ हमारा कम नहीं है बाकी वो इंतजामिया है वो वो जाने आपकी फीसों के साथ जो है ना वो है बाकी जो है ना क्योंकि चेयरमैन मेरा जो है ना फीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ठीक तो वो जो है ना वो बाकी उसमें यूनिवर्सिटी के दूसरे जो है ना वो है कॉम्पोनेंट वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि ठीक है हमारे सीनियर डीन साहब हैं और डीन साहेबान है वो फिर आपको बता देंगे कि क्या करना है ठीक है ना so that was the end of the lecture so next time inshallah dekhte hain fir allah hafiz okay